നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസും മിൻറ്റുമായിട്ട് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മുടെ പട്ടാണിയും പുതിനയും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പാത്രം ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൂടത്തിൽ അല്പം ബട്ടറും ഇട്ടു ഇത് ബട്ടൻ്റകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഫ്ലേവർ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് എണ്ണയ്ക്കകത്തും ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട പോലെ ഒരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ബട്ടറൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള കൊത്തി അരിഞ്ഞത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ ആ സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ പച്ചമണം പോകണം അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസാണ് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ഗ്രീൻ പീസാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് പുതിനയിലയാണ് പുതിനയുടെ ആ ഫ്ലേവറാണ് ഈ സൂപ്പിനെ നല്ല വ്യത്യാസം ആക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു രണ്ട് കൈ നല്ല രണ്ട് കൈപ്പിടി പുതിന ആഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് നിറ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒന്നും വ്യത്യാസമൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഒരു കപ്പ് നിറ പുതിന നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കണം വെള്ളത്തിനേക്കാളും നല്ലത് എന്നാണെന്നറിയാമോ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്കോ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കോ ഒഴി ഒഴിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ മൂടി വെച്ചങ്ങ് വേവിക്കും വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്കത് മിക്സിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പ്യൂരേ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനെ അടിച്ചെടുക്കണം പീസ് നന്നായിട്ട് വെന്തു ഞാൻ അതിനെ എടുത്ത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചും ഇതിനെ ആ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിക്കണം ഈ സമയത്തുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ആവശ്യ ഇനി ഉപ്പ് പെപ്പർ വേണമെങ്കിൽ അത് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ സമയത്താണ് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനിയിപ്പം ചിലപ്പം നമുക്ക് സൂപ്പിച്ചിരെ നീളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അയഞ്ഞ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ പോലെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കോ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്കോ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പരുവത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒത്തിരി നേരം ഒന്നും തിളക്കേണ്ട നമുക്കതിനെ ഈ ഒരു ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കതിനെ സ്റ്റവ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് അതിനെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ സെർവ് ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് രീതിയുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ശക്കലം നാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് അപ്പം നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇച്ചിരി ഹെവി ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ആ ഒരു ക്രീമിനെസ്സും കൂടെ ഈ സൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഹെവി ക്രീം ആഡ് ചെയ്യാം ഏതായാലും ആഡ് ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റൈലൊന്നും കുറയ്ക്കേണ്ട നമുക്കൊരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ക്രീം ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് ക്രൂട്ടോൺസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഗാർലിക് ക്രൂട്ടോൺസ് ആണ് ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനൊന്നും കൂടെ നല്ലതാണ് ഏതായാലും പൊസിഷൻ ഒന്ന് മാറ്റേണ്ട കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു മിൻറ്റ് ലീഫും നടുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ താ